നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും വന്ദത ഒരു ശാപമല്ല എന്ന പ്രോഗ്രാമിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പ്രശസ്ത ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജനും ഐ വി എഫ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുമായ ഡോക്ടർ സാം പി എബ്രഹാം വന്ദിത ചികിത്സയെ ആസ്പദമാക്കി നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വന്ദിത ചികിത്സയിലൂടെ ധാരാളം ദമ്പതിമാർക്കാണ് സന്താന സൗഭാഗ്യം കൈവരിച്ചിട്ടുള്ളത് നമസ്കാരം ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ ആവണത്തിന്റെ കോശങ്ങള് ഗർഭപാത്രത്തിന് വെളിയിൽ വളരുന്ന അവസ്ഥയാണ് എൻഡോമെറ്റ്രിയം ഇത് ഒരു നീർക്കെട്ടുണ്ടാക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് സ്ഥാന ചലനം സംഭവിച്ച ഗർഭാശയ ആവണത്തിൻ്റെ കോശങ്ങൾ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കാണപ്പെട്ടു എന്ന് വരാം അത് ഒരു തരം നീർക്കെട്ട് ശരീരത്തിലുണ്ടാക്കും അത് ചികിത്സ കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി മാറ്റുവാൻ പറ്റുന്നൊരവസ്ഥയല്ല അത് ക്യാൻസറല്ല ക്യാൻസർ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോശങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് എൻഡോമെറ്റ്രിയോസിസ് ത്യുൽപാദന ശേഷിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ പത്ത് ശതമാനം പേരിൽ നമ്മൾ ഈ അവസ്ഥ കാണാറുണ്ട് വേദനയും വന്ധ്യതയുമുള്ള മുപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ അൻപത് ശതമാനം പേരിൽ ഈ അവസ്ഥ കാണപ്പെടുന്നു അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകും ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കേൾക്കുന്ന പ്രേക്ഷകരിലും ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടായെന്ന് വരാം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം മാസമറ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന വേദന ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ടാകുന്ന വേദന അടിവയറ്റിലുണ്ടാകുന്ന വേദന വന്ധ്യതയൊക്കെ രോഗികളെ തളർത്തുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഈ വേദനയ്ക്ക് കാരണം ഒരു എൻഡോമെറ്റിയോട്ടിക് സിസ്റ്റാണ് എന്നറിയുമ്പോൾ സർജറി ചെയ്തു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തു ഈ അവസ്ഥ മാറി എന്ന് കരുതിയിരിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഈ സിസ്റ്റുകൾ വരുമ്പോൾ രോഗി മാനസികമായും ശാരീരികമായും തളരുകയാണ് ഈ അവസ്ഥയിൽ അണ്ടത്തിൻ്റെ നിലവാരം അണ്ടോൽപാദനം നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എല്ലാ കേസിലും അണ്ടത്തിൻ്റെ നിലവാരം നല്ലതാണെന്നില്ല നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്ന അണ്ടം വളരെ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ളതാണ് ഈ കാണുന്ന അണ്ടത്തിൻ്റെ നിലവാരം കുറവാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ പടത്തിൽ കാണാം അണ്ടോ ബീജോതമി സംയോജിക്കുന്ന ട്യൂബിനുള്ളിലാണ് എന്നാൽ എൻഡോമെറ്റീരിയൽസ് ഉള്ളവരിൽ ട്യൂബ് ഓവറിയുമായി ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ട്യൂബിന് വീക്കം വരുന്നത് കൊണ്ടും ട്യൂബിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കുറഞ്ഞു എന്ന് വരാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അണ്ടോ ബീജോന്തമി സംയോജിക്കുവാൻ പ്രശ്നം വരും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്ഥാന ചലനം വന്ന കോശങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന നീർക്കെട്ടിൻ്റെയും പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെയും ഭാഗമായിട്ട് ഈ ഭ്രൂണത്തിന് ഗർഭാശയ ഭിത്തിയിൽ പറ്റി പിടിച്ച് വളരുവാൻ പ്രയാസം ഉണ്ടായെന്ന് വരാം കാരണം അവരുടെ ശരീരത്തിലുള്ള വയറിനുള്ളിലുള്ള ഡബ്ല്യു ബി സി കോശങ്ങളുടെ അളവ് കൂടുതലാണ് അവരുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ തകരാറുണ്ടാവാം ഈ അവസ്ഥയുള്ളവരിൽ അവരുടെ അണ്ടത്തിൻ്റെ നിലവാരം കുറയുന്നതിനോടൊപ്പം ഇതിനുവേണ്ടി ചെയ്യുന്ന സർജറികളും ഓവറിയുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമത കുറയ്ക്കും അണ്ടത്തിൻ്റെ നിലവാരത്തെ പ്രതികൂലമായി അഫക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് എൻഡോമെറ്റിയോസിസ് ഇക്കൂട്ടറിൽ അവരുടെ ട്യൂബിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ പ്രശ്നത്തിലാവാം നമുക്ക് ഈ പടത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഈ ഓവറിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന അണ്ടത്തെ ട്യൂബിന് പിക്കപ്പ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കണം എന്നാൽ ട്യൂബ് ഓവറിയും കൂടി ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരുന്നാൽ ഈ ഓവറിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന അണ്ടത്തെ പിക്കപ്പ് ചെയ്യുവാൻ ട്യൂബിന് സാധ്യമാകുകയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്ഥാന ചലനം വന്ന കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന നീർക്കെട്ട് ട്യൂബിനും വീക്കമുണ്ടാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ യൂട്രസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചുരുങ്ങാം ഇവയെല്ലാം അണ്ടോ ബീജോന്തമി സംയോജിക്കുന്നതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ പടത്തിൽ കാണാം അണ്ടോ ബീജോന്തമി സംയോജിക്കുന്നത് ട്യൂബിലാണ് അവിടെ നിന്ന് അതുപോയി ഗർഭാസ്യാവണത്തെ പറ്റി പിടിച്ച് വളരണം ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡോമെറ്റീരിയസസ് ഉള്ളവരിൽ ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ കുറവായിരിക്കും അത് ഭ്രൂണത്തിൻ്റെ നിലവാരക്കുറവ് കൊണ്ടാണ് എന്ന് കരുതുന്ന ചിലരുണ്ട് നമുക്കറിയാം അണ്ടോ ബീജോന്തമി സംയോജിച്ച് ഒരു ആറ് മുതൽ പതിനൊന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ ഭ്രൂണം ഗർഭാശയ ഭിത്തിയിൽ പറ്റിപ്പിടിക്കുന്നത് അവിടെ നടക്കുന്ന എൻസൈമുകളുടെയും രാസപ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും പ്രതിപ്രവർത്തനം മൂലമാണ് ഈ ഭ്രൂണത്തിന് ഗർഭാശയ ഭിത്തിയിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച് വളരുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഹോർമോണിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ആവരണത്തിന് ഈ ഹോർമോണോട് പ്രതികരിക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവൊക്കെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ഇവിടെ അണ്ടത്തിൻ്റെ നിലവാരത്തിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം ഭ്രൂണത്തിൻ്റെ നിലവാരത്തിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം ഗർഭാശയ ആവരണത്തിന് ഭ്രൂണത്തെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് ഈ ഭ്രൂണവും ആവരണവും തമ്മിലുള്ള പ്രതിപ്രവർത്തനത്തിലുണ്ടാകുന്ന തകരാറുകളൊക്കെ ഇതിന് കാരണമാണ്
ലിംബ് ധമനികൾ വഴിയും ഈ ആവനത്തിൻ്റെ കോശങ്ങൾ ശരീരത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ എത്തുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ അവസ്ഥ വരുന്നത് എന്ന് കരുതുന്നുണ്ട് മാസമുറ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ റിട്രോഗ്രേഡ് മെൻസ്ട്രേഷൻ ഇത് ട്യൂബിക്കൂടെ ഈ ബ്ലഡ് വയറിനുള്ളിൽ വീഴുന്നത് ഇതിനൊരു കാരണമായി കരുതപ്പെടുന്നു രക്തകോശങ്ങൾക്ക് ശരീരത്തിൻ്റെ പുതിയ കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാനായിട്ടുള്ള സ്റ്റെം സെല്ലുകളുണ്ട് ഈ കോശങ്ങൾ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ അവ ഗർഭാശയ ആവരണത്തിൻ്റെ കോശങ്ങളായി മാറുന്നു എന്ന് ചില പഠനങ്ങൾ വെളിവാക്കുന്നു കുടുംബപരമായിട്ട് എൻഡോമെറ്റീരിയോസിസ് ഉള്ളവരിൽ റിസ്കിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലാണ് നേരത്തെ മാസമുറ വരുന്നവരിൽ ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാം മാസമുറയുടെ ദൈർഘ്യം ഇരുപത്തിയേഴ് ദിവസത്തിൽ കുറവാണെങ്കിലും ഈ അവസ്ഥയുണ്ടാവാം മാസമുറ സമയത്ത് അമിതമായിട്ട് രക്തം പോകുന്നവർക്ക് ഈ അവസ്ഥയുണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ രോഗത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്ന ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിലുള്ള തകരാറ് ഇതിനൊരു കാരണമാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു ഈ സ്ഥാനചലനം വന്ന രക്തകോശങ്ങളോട് ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കാൻ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിന് കഴിയാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് കരുതുന്നവരുണ്ട് നമുക്കറിയാം എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പോലീസിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കുറഞ്ഞെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്ത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അക്കൂട്ടരിൽ അവരുടെ രക്തകോശങ്ങളായ മാക്രോഫേജിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കൂടുന്നു അവരുടെ ഇമ്മ്യൂൺ പ്രവർത്തനത്തിന് തകരാറ് വരുന്നു സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രവർത്തനം കുറയുന്നു ഇവയൊക്കെ ഇതിന് കാരണമായി കണക്കാക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണയായി ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ പത്തും പതിനഞ്ചും വയസ്സിനിടയ്ക്കലിലാണ് മാസമുറ വരുന്നത് ഒരു സാധാരണ പ്രായം പന്ത്രണ്ട് വയസ്സാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ മാസമുറ വരുന്നവരിലും ഈ അവസ്ഥയുണ്ടാകാം നമ്മുടെ ശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അത് നമ്മൾ ഈ രക്തകോശങ്ങൾ വഴിയാണ് ഇവയുടെ ഒരു പ്രധാന പ്രവർത്തനം ശരീരത്തെ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുക ബാക്ടീരിയ വൈറസ് ഇവയിൽ നിന്നൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഒരു പ്രവർത്തനം ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം തകരാറിലാകുമ്പോൾ എൻഡോമെറ്റീരിയോസിസ് കൂടും ഇത് കുടുംബപരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കരുതാം കൃത്യമായിട്ടുള്ള വൈകല്യങ്ങളും ആ കുട്ടിയുടെ ജീവിത രീതിയിലുള്ള വൈകല്യങ്ങളുടെ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ ഈ അവസ്ഥ കൂടുതൽ പ്രകടമാകും അമിതമായിട്ടുള്ള തൂക്കം വ്യായാമക്കുറവ് ഇങ്ങനെയുള്ളതിലൂടെ കൂടെ ആ ജനിതികമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സാധ്യത കൂടെ കൂടുമ്പോൾ ഈ അവസ്ഥ കൂടുതൽ മോശമാകും ഞാൻ പറയുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എൻഡോമെറ്റീരിയോസ് പറഞ്ഞ അവസ്ഥ അത് ഒരു ക്രോണിക് അവസ്ഥയാണ് ഒരു വ്യക്തമായിട്ടൊരു ചികിത്സ അതിനുണ്ട് എന്ന് കരുതരുത് എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഈ അവസ്ഥയാണ് എന്ന് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മാസമുറ വരുമ്പോൾ അതികഠിനമായിട്ടുള്ള വേദന ഒരു പെൺകുഞ്ഞിനുണ്ടായാൽ ഒരു സ്കാനിങ് പരിശോധനയിൽ നമ്മൾ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല എന്ന് എങ്കിൽ പോലും ലാപ്രോസ്കോപ്പ് ചെയ്ത് ഇത് എൻഡോമെറ്റീരിയോസ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എൻഡോമെറ്റീരിയോസ് ആണ് എന്ന് കണ്ടാൽ ഈ ഡിസീസ് ഫർദർ പ്രൊഗ്രസ് ചെയ്യാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ഈ കുട്ടിക്ക് വരാവുന്ന രണ്ട് പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ വേദനയും പ്രത്യുൽപാദന ശേഷിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ ഓവറിയുടെ പ്രവർത്തന ക്ഷമത മനസ്സിലാക്കി ആ കുട്ടിയുടെ പ്രവർത്തന ക്ഷമത കുറവാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ വളരെയേറെ മുമ്പോട്ട് പോകണം എന്നുള്ള അറിവ് ആ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം ഇന്ന് നമുക്ക് അണ്ടത്തെ ശിഥീകരിച്ചു വെക്കുവാൻ സാധിക്കും ഇക്കൂട്ടരിൽ അവരുടെ അണ്ടത്തെ ശിഥീകരിച്ചു വെക്കുന്നത് വളരെയേറെ സഹായകരമാവും കാരണം ഈ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഓവറിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന സർജറികൾ ഓവറിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ കുറയ്ക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു അവസ്ഥയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പൊതു മനസ്സാക്ഷി ഉണർന്ന് ഇതിനോട് ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് കാരണം പല പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പരിഹാരമുണ്ട് രണ്ടോമെറ്റീരിയസ് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളെ സോൾവ് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോകാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ എൻഡോമെറ്റീരിയസ് പറഞ്ഞ അവസ്ഥ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇല്ലാതാക്കുവാൻ ഇന്നും ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ പല കാരണങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വിശദീകരിച്ചു അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വ്യക്തമായിട്ടൊരു ഉത്തരം നൽകുവാൻ എപ്പോഴും സാധിച്ചു എന്ന് വരണമെന്നില്ല
നമ്മുടെ ഉള്ളിലെല്ലാം ഒരു ചൈതന്യമുണ്ട് ആ ചൈതന്യമാണ് ഈശ്വരൻ നമുക്കറിയാം സ്വർണം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് വളയും കമ്മലും മാലയും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവയുടെ അടിസ്ഥാനം സ്വർണം തന്നെയാണ് കണ്ണാടിയിൽ നമ്മുടെ മുഖം തെളിഞ്ഞ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ അഴുക്ക് മാറണം അതുപോലെ മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കുന്ന അഴുക്കങ്ങൾ മാറ്റിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ചൈതന്യം ദർശിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആ അഴുക്കൾ കളയുമ്പോൾ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കുവാനും നമുക്ക് കഴിയും എങ്ങും നിറഞ്ഞ ആ ചൈതന്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളിടത്തോളം പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും മനുഷ്യന് ജീവിക്കുവാൻ വായും വെള്ളവും അത്യാവശ്യം ആണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ചൈതന്യവുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം പ്രശ്നങ്ങളാൽ വലയുന്ന സഹോദര സഹോദരി താങ്കളുടെ ഉള്ളിൽ ഈ ചൈതന്യമുണ്ട് ആ ചൈതന്യമാണ് താങ്കൾ താങ്കൾ തന്നെയാണ് ആ ചൈതന്യം ഈ അറിവ് പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ കൂടുതൽ ഊർജം നിങ്ങൾക്ക് നൽകും പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മനസ്സ് തളർന്നു പോകുമ്പോൾ ഞാനെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഊർജം തന്നെയാണ് എന്നുള്ള ചിന്ത മുമ്പോട്ട് പോകാനുള്ള ബലം നിങ്ങൾക്ക് നൽകും ലോകം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളെ പരിഹസിച്ചേക്കാം നിങ്ങളെ തള്ളിയേക്കാം പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഈ ശക്തി ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ആർക്കും നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല വന്ധ്യൊന്നൊരു ശാപമല്ല വന്ധ്യയ്ക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ചികിത്സകളുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചികിത്സയുടെ പ്രയോജനം സാധാരണക്കാരികൾക്ക് ലഭിക്കണമെന്ന് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വളരെയേറെ ആഗ്രഹമുണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വന്ധിക്കെതിരെ ഇവിടെ വരുത്താം നന്ദി നമസ്കാരം വന്ധ്യതി ഒരു ശാപമല്ല എന്ന പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കത്തുകളും ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ഇബ്രഹാംസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇൻഫോർട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് സെക്സോളജി സെന്റർ ആധാർ ചേമ്പേഴ്സ് നിയർ ബിഷപ്പ് പാലസ് ചങ്ങനാശ്ശേരി ഫോൺ നയൻ സെവൻ ഡബിൾ ഫോർ നയൻ ത്രീ ഡബിൾ നയൻ ടു ഫൈവ്